Olá a todos vocês, eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero levar vocês para conhecer a Igreja da Madeleine, que é essa daqui atrás de mim, ó. Parece uma igreja para vocês? Vamos falar um pouquinho da história dela, um pouquinho do estilo dela, de por que ela é desse jeito e vamos visitar um pouco por dentro, né? Então vem comigo! Como tudo em Paris nesse momento, a, a igreja ela está passando por reformas, que você pode ver aqui. Ó. Essas reformas são para acolher o público que vem para os Jogos Olímpicos. Então, essa igreja ela é chamada de neoclássica. O neoclássico é um movimento que visa recuperar é, questões estéticas do classicismo. E aqui a gente tem essa construção de 52 colunas coríntias para se inspirar nessa coisa neoclássica, né? E ali em cima, gente, a gente tem um frontão que é a cena da... do apocalipse? É a cena do fim do mundo? É alguma coisa nesse sentido, sabe? Os Cavaleiros do Zodíaco, talvez? Antes de entrar, quero mostrar para vocês. Olha como tá branquinha aqui e olha como era antes de limpar. Enquanto eu vou ali mostrar para vocês o lado que ainda não está restaurado, quero falar algumas informações chaves para você. Por exemplo, a igreja ela foi começada a ser construída em 1764, a mando do rei Luiz XV. O nome do arquiteto era Constant d'Ivry, e ele tinha concebido um projeto para construir essa igreja todo barroco, mas acontece que esse cara, ele morreu e ele morreu do tipo 10 anos depois de começar os trabalhos o prédio nem tinha saído direito do chão e ele morreu aí ele foi substituído por uma outra pessoa que se chama Guillaume Couture, e esse Guillaume Couture decidiu acabar com o que já tinha sido construído e construir uma outra coisa no lugar que é essa igreja com estilo neoclássico E no dia lindo de hoje a gente tem essas colunas brancas de limpinha e do lado, ó, as colunas que ainda estão sofridas com a poluição, com a degradação e tudo mais. Aqui a gente vê os detalhes, as, essas coisas que eu não sei o nome, que aqui dá, ou eles vão colocar ou tá escondido embaixo de muita craquelância aí, hein? Ainda durante a construção, as obras foram suspensas durante a Revolução Francesa e depois ela se tornou tipo um estábulo. E aí depois de estábulo, o Napoleão Bonaparte falou assim, olha que lugarzinho bonitinho, vou construir aqui uma grande homenagem para o meu grande exército, né? porque ele era muito bélico, muito guerreiro. E ele queria construir então esse monumento, transformar, tirar ele de ser igreja para ele ser esse monumento é, ao exército. Mas depois da queda do, do Napoleão Bonaparte, a igreja recuperou o prédio e enfim eles constru, terminaram de construir mesmo no formato de igreja.
Esse altar é maravilhoso, né? Ele é o altar mor daqui dessa igreja. E essa escultura aí no meio, não essa passando, né? A que tá lá no fundo. É feita em mármore branco e ela representa a Assunção de Madalena. E a obra é do Charles Marroquette. Gente, é um neoclassicismo cheio de detalhes. Olha aqui para começar essa muretinha, quanto detalhe ela tem. Depois a mesa do altar com um pé transparente aqui, muito linda. Toda a escultura que é maravilhosa, né? E não acaba aí não, ó. O teto todo da cúpula é maravilhoso, né? E todo esse poder de ouro com cara de anjinho aqui, ó bonitinho. A gente tem o um altar que a gente acabou de falar, né? E ali em cima, gente, na cúpula tá desenhada simplesmente a história do cristianismo. Como eles conseguem interpretar isso tudo, a história toda do cristianismo nesse desenho só? Eu não sei. Esse órgão de tubo que vocês estão vendo aí é considerado um dos melhores daqui da cidade de Paris e... É, músicos famosos já passaram por aqui para tocar ele e hoje em dia para você ouvir um concerto dele custa 30 euros. Agora vamos dar uma voltinha aqui nas capelas e a gente vai mostrar para vocês, a gente e eu, né? Algumas das esculturas. Essa daqui, por exemplo, é a Virgem Maria e é do Pradier em 1842. Aparentemente tem bastante obra desse escultor aqui. E os detalhes, gente, são impressionantes. Olha a mão de quem? De Jesus? De Deus? Lá em cima. E essa é fácil de entender, né? O que está acontecendo aí. Essa é a capela do batismo. É pecado sensualizar essas estátuas com esses corpos. Olha uma coisa legal de reparar é que essa igreja aqui, o chão dela é todo de mármore e não tem nenhuma marca de pessoas que são, estão enterradas aqui. O que eu acho até um pouco raro para as igrejas que a gente costuma visitar, né? Sempre tem um, uma covinha aqui ou uma covinha ali e essa daqui é a Joana d'Arc, né? Tipo, mudando de assunto muito. Agora a gente vai sair daqui dessa igreja porque eu quero falar para vocês, merci, porque eu quero falar para vocês de outra Madalena. Hum, essa Madalena a gente põe até na boca, hein? Agora de volta aqui em casa eu quero mostrar para vocês uma outra Madalena e essa a gente pode comer, que é uma delícia. Eu tô aqui com alguns exemplares, vamos dizer assim, para parecer um pouco mais chique, desse biscoito de Madalena de Commercy. Comerci é o nome de uma cidade que fica no nordeste da França, que é a cidade de origem desse biscoitinho aqui que a gente vai comer agora. E que eu vou contar um pouco pra vocês, vou mostrar, ele tá aqui. E vamos nessa. Aí, ó, você já pode ver que ela tem aqui a ficha de, do quadro de nutrição E, quer dizer, né? É, é bom evitar. Mas a gente vai fazer esse esforço por vocês, porque vocês merecem toda essa dedicação e eu vou comer esse biscoito, esse bolo, esse bolinho. Aliás, aqui tá ele, ó. Ele é um bolinho que embaixo ele tem o formato da concha de São Tiago de Compostela, que fala Coqui San Jacques de Compostela, Coqui de San Jacques. E em cima é a parte que cresce do bolinho, né? Dentro dele, eu vou quebrar ele aqui, peraí.
dentro dele é essa massinha, que é um bolo, né? E aí a gente tem um bolinho. Essa é, esse é o bolinho que se chama Madlena, que eu vou provar tomando um chazinho, que eu já tô preparando ele aqui, deve estar tá muito quente. Que é esse chá aqui, ó, que na verdade é um chá de canela. Esse é um chá de canela de Natal, que eu comprei aqui e eu amo, mas eu consumo muito pouco, na verdade. Porque eu prefiro as infusões do que os chás. Mas esse daqui, gente, de laranja e canela, maravilhoso. Então, antes de provar, eu vou contar pra vocês a história desse bolo, que é, ele veio é, da cidade de Comercy, mas existem algumas hipóteses que contam, de fato, o que aconteceu pra esse bolinho nascer, né? E uma delas é assim, o Duque de Lorraine, ele decidiu, ele fez um jantar e ele convidou o Voltaire pra esse jantar, simples assim, né? Gente simples. E nesse jantar, uma, um bolinho novo foi apresentado na mesa, que era justamente um bolinho feito à base de farinha ovos e raspas de limão, que é um pouco a, o tchan-tchan-tchan do, do, do bolinho, né? A raspa de limão ou raspa de, de laranja também. Mas enfim, mais tradicionalzinho é com saborzinho de limão. É, e aí... Ele, o, o Duque gostou tanto que ele mandou uma caixa desse bolo para a filha dele. E a filha dele era casada simplesmente com quem? Com o rei Luiz XV, que por sua vez também gostou muito do bolenho, que ficou muito famoso em Versalhes e depois em toda a França. Bom, essa é uma das versões. Outra versão fala que esses bolinhos eles foram criados, na verdade, para serem comercializados por freiras de um convento que era dedicado à Santa Madalena. E aí colocou o nome da Madalena no, no bolinho, simples assim. Pode ser. Mas este bolinho se tornou, na verdade, mundialmente conhecido graças a um escritor é, francês chamado Marcel Proust. E esse Proust, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. Forte, né, esse título? Em Busca do Tempo Perdido. E em uma das passagens, tem uma passagem que é muito conhecida da literatura francesa. Aqui na França, sempre tem é, essa passagem, porque esse bolinho é muito popular aqui, né? Então, eles têm os dois, que é a presença desse popular... Do bolinho popular. Hum. Uau. Com o chá. Mano do céu. Agora eu entendo. Nesse livro tem uma passagem... Mano, eu tô passado. Tem uma passagem do Proust comendo esse bolinho, mergulhando no chá. Lógico que não é o mesmo sabor de chá. E ele tem, assim, uma epifania de, de nostalgia. Uma história com a tia-avó dele e tudo mais, e tudo, toda essa lembrança, ela retorna com isso daqui, ó. Mano. O outro ia ficar só de enfeite. <risos> Nem preciso dizer mais nada, né? É, agora, pra quem quer praticar um pouco de escrita criativa, vai aqui o exercício. Faça uma descrição de um sabor que te evoca uma lembrança. Você pode fazer um laboratório, que é uma delícia de laboratório. É você comer de novo essa comida intencionalmente para observar o sabor, para prestar atenção nas lembranças, se você quiser. Se não, parte direto para a escrita. Escreve um parágrafozinho só e já tá ótimo. Publica ele aqui nos comentários do vídeo do YouTube ou publica também nos comentários do blog, se você estiver vendo esse vídeo pelo blog viroparis.com, você pode deixar também a sua contribuição, o seu, PT, o seu pequeno texto é, nos comentários. Eu vou ficando por aqui, porque eu estou muito ocupado neste momento e até a próxima semana. Um beijo e tchau!
Levi a Boca Uma Colorada de Cha on Dixara Amos le Serre un pedaço de Madeleine. Ma non mesmo instant em que es gol. Tuco mu palada estremeki atanto al que se pasava de extraordinario. Hum, mim. Invadira me um praza delicio. Isolado. Semanacio de sua quasa. O sabu de biscuito e du cha que uh, bebera. Parachiama traveser a respeca que se das flores e outras delícias do campo. Era es mesmo sabora que tantas vezes me anchara o cacaroa quando uh, tomava o chá da tave nessas da mina tia Lionel um, cumbre. Depois dos donjos passeos pela cabina. Mm -hmm.